Организаторы, пресса и те, кто создает театр здесь, на Дальнем Востоке, собрались на эту встречу, чтобы обсудить, каким будет второй международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Его идейный вдохновитель Евгений Миронов по видеосвязи еще раз напомнил, как этот форум нужен был городу. По итогу первого фестиваля, когда билеты были распроданы, когда был успех у наших удивительных коллег из Японии, из Китая, из других стран, когда это стало интересно и не только профессионалам, но и зрителям, которые приходили на мастер-классы, мы поняли, что да, это получилось. И вот сегодня второй фестиваль. Собрать программу второго фестиваля в условиях сложной геополитической обстановки было непросто. Это был вызов организаторам. Но благодаря этому появились новые идеи, открылись новые пути и связи. Сегодня мы открываем для себя новые страны, открываем для себя новые театральные культуры. И я думаю, что как бы не было счастья, это не счастье помогло, потому что то, что мы предполагаем показать публике в Владивостоке, это искусство высочайшего класса и искусство, которое мы плохо знаем. Так в программе этого года зрители откроют для себя экзотику Африки в необычной постановке «Сион» – реквием по балеру Равеля. Чехова в бразильском прочтении, экспрессию аргентинского танца в исполнении мужского коллектива «Малево Экстрим». Впрочем, каждый из десяти представленных в программе фестиваля спектаклей даст возможность познакомиться с новой культурой и понять, каким разным может быть театр. Ольга Сумкина, Александр Каноненко, Панорама.